உங்களால் மறக்கவே முடியாத செய்தி நீங்கள் டெலிவர் பண்ணது தலைவர் பற்றி யோகா பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்ம தம்பி தான் அந்த கேள்வி கேட்டார் உங்கள் கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு நிமிஷம் தலை சுற்றி போயிடுச்சுனாரு அதுக்கப்புறம் அது அது ரொம்ப சாதாரணமாக அது ஒரு இயல்பாக சொல்லிட்டு போயிருந்தார் ஒரு நடிகர் எங்கே போய் மைக்க நீட்டினாலும் பதில் சொல்லாமல் போகவே மாட்டார் அவாய்டே பண்ணதில்லை ஒரு ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அதை ரொம்ப குரூஷியலான மூமெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ கூட இந்த இப்போ சமீபத்திய நிகழ்வுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் சில நான் யோசித்தேன் அவர் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கணும் வீட்டில் ப்ரெஸ்ஸை பார்த்தார் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து அங்கே மேக்கி நீட்டுறாங்க அங்கேயும் பேசினார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணக்கூடிய அவர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்த்துட்டே இருக்காரு உங்களுக்கும் ஃபீட்பேக் வரலாம் கட்டாயம் நேராக கூப்பிட்டு பேசிடுவார் மகிழ்ச்சி சார் எல்லாமே தெய்வ வார்த்தை தான் சார் நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இதை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக அங்கே உட்காந்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க என்ன என்ன பண்ணி ஓகே வாவ் சம்பி சூப்பர் எக் அண்ட் மில்க் பிஸ்கெட்ஸ் பிரசன்ஸ் பிளாக் ஷீப் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சல்யூட் World Record Tribute by R.J. Vignesh Title Sponsor Sanfee Super Egg and Milk Biscuits Super Combo Super Tasty Presented by Super Saravana Stores Super Store of Shopping World Milky Mist Milky Mist Premium Dairy Products Matram Sairam Group of Institutions Powered by Skin Envy Skin Care Cleaning Experience World Class Treatments at Affordable Price Vijaya Optical House For the Love of Luxury Matram SVS தேசியான பலகாரங்களுக்கு எஸ் வி எஸ் மவு வகைகள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்ட்னர் ட்ரோமா அட்டாடா என்டர்பிரைஸ் பிரியாணி பார்ட்னர் தொப்பி வாப்பா பிரியாணி பிவரேஜ் பார்ட்னர் கொக்கோ கோலா வென்யூ பார்ட்னர் ஆப்பா ஸ்கை ஒன் சார் நீங்கள் சொல்ல போது சார் நீங்கள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக நம்ம யாரையும் பிரமிக்க மாட்டோம் டக்குன்னு அப்படியே இருந்தால் கூட அதை காட்டிக்க முடியாது நம்மளால ஏன்னா நம்ம ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை ஒரு ஆசிரியராக போய் அங்கே பார்க்க முடியும் ஆனால் அதை தாண்டி இந்த மனுஷன்கிட்ட இந்த விஷயத்தை நான் பிரமிச்சேன் நேரில் மீட் பண்ண போதோ இல்லை ஃபோன்லேயோ இந்த விஷயத்தை நான் பிரமிச்சேன் இதை ஏன் அவர் பண்ணணும்னு நான் பிரமிச்சேன் அப்படி நீங்கள் யோசிக்கிற விஷயம் எப்பவுமே இருக்கிறது வந்து அவரோட சிம்பிளிசிட்டி தான் எனக்கு வந்து நான் பல நேரம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நமக்குன்னு இல்லை நான் வந்து ஒரு போகும்போது அல்லது வேறு யார் போயிருந்தாலுமே வெளியில் வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணுவார் சக நடிகர்கள் பல பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அவரோட வீட்டில் கார் போய் நிற்குது அந்த காரில் இன்னொரு ஆட்டோ சேரி உட்காருவார் இவர் போயிட்டு வழி அனுப்பிட்டு கதவை சாத்திட்டு அப்போவார் அது வந்து ரொம்ப இயல்பாக தன்னியல்பாக நடக்கும் நீங்கள் வந்து அது கேமரா இருக்குதுன்னு யோசிக்க மாட்டார் இதெல்லாம் இருக்காது நான் பல அக்கேஷன்ஸில் அதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்க ஒரு கெஸ்ட் அவங்கள நம்ம எப்படி ஹானர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விருந்தோம்பல் பண்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வந்து இந்த இன்னும் ஏஜ் இன்னொன்று அனுபவம் இன்னும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் இது எல்லாத்துலேருந்தும் அவர் ரொம்ப அதெல்லாம் தூக்கி அது மைண்டில் வச்சுக்கிறது இல்லை நினைக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக அதெல்லாம் கடந்துட்டார் அதை கடந்த ஒரு மனநிலையில் அதை அணுகிறாருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து அதுக்கு இன்னும் வயசாகணும்னு நினைக்கிறேன் சில நேரத்தில் நம்ம நம்ம இதை பண்ணாமல் இருக்கமே நம்ம இதை பண்ண பண்ணலை அவர் பண்ணுறாரு அப்படி கூட இருக்கும் சில விஷயங்கள் சூப்பர் சார் ஸோ ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு நபராக அதுவும் அரசியல் என்ட்ரி அப்போல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க போயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் மறக்கவே முடியாத செய்தி நீங்கள் டெலிவர் பண்ணது தலைவர் பற்றியோ அது பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் அது இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தம்பி தான் அந்த கேள்வி கேட்டார் உங்கள் கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டார் ஓகே ஒரு நிமிஷம் தலை சுற்றி போயிடுச்சுனாரு அதுக்கப்புறம் அது அது ரொம்ப சாதாரணமாக அது ஒரு இயல்பாக சொல்லிட்டு போயிருந்தார் ஸோ அதனால் அது மாதிரி நிறைய அக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் ஆனால் அது ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று பண்ணேன் நான் தமிழறிவு மணியன் சாரோட இன்டர்வியூ அவர் பாலிடிக்ஸ்க்கு வரப்போகிறார்னு இருக்கிற நேரத்தில் அவர் அவரோட பார்ட்டியில் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்த ஒருத்தர் இருந்ததுனால அவர் கொடுத்தனா கொஞ்சம் அப்போ வந்து ஹார்ட் ஹீட்டிங் கொஷின்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ் ஹார்ட் ஹீட்டிங்காக கேட்க மாட்டோம் கொஞ்சம் கேட்குறது தெரியும் பட் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பான கொஷின் ஸ்டேட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் அவர் அதை பற்றி ஒன்றுமே கேட்கல என்கிட்ட நான் இன்டர்வியூ பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அதெல்லாம் சொன்னார் தவிர இந்த இடம் எம்பாரசிங்காக இருந்துச்சு இதை நீங்கள் கூட புரிஞ்சிக்கலையா இதை இப்படி கேட்டிங்களே அவ்வளோ என்கிட்ட ஒன்றுமே கேட்கல அவர் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு அரசியல்குள்ளே வர்ற ஒரு தலைவர் வரணும்னு எதிர்பார்த்த ஒருத்தருக்கு வந்து பொது வழியில் வரும்போது விமர்சனங்களை எடுத்துக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் நிறையா அது அவர்கிட்ட இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் அவர் ஆனால் அவர் எடுத்த டெசிஷன் பல விஷ
அப்போ கூட அவர் வந்து யார்ட்டையும் தனிப்பட்ட முறையில் இவங்க எப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து வருத்தப்பட்டு எங்கிட்ட பேசுவதில்லை இன்ஃபேக்ட் நம்மக்கிட்ட வந்து ஏன்னா தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரியுமே நீங்கள் இப்படி கேட்குறீங்களே அப்படின்னு கூட அவர் கேட்கல நம்ம கொஷின்ஸ் கூட அது ஒரு அதை அதை கிளாரிஃபை பண்ணால் நல்லது நீங்கள்ங்கிற அடிப்படையில் சில கேள்விகள் முன் வைப்போம் அப்படி பண்ணதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த மொமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அது 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 ஒரு முக்கியமாக ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரேர் குவாலிட்டி நினைக்கிறேன் அந்த விமர்சனங்களை எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தார் ஸோ அவர் அவர் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்க்கு பப்ளிக் லைஃப் வந்திருந்தாருனா அதை சர்வை பண்ணியிருக்க முடியும் அந்த அந்த விதத்தில் பார்த்தா பட் ஏஜ் அப்புறம் அவருக்கான ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு மேபி நிறைய பேருக்கு அது வந்து வரலையே அப்படின்னு இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் அவர் வந்து இப்போவும் முக்கியமான விஷயங்களை அவர் கருத்து சொல்லிடுறார் அதில் ஒன்றும் தயங்குறது இல்லை நான் இதான் சார் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு நடிகர் எங்கே போய் மைக்க நீட்டினாலும் பதில் சொல்லாமல் போகவே மாட்டார் அவாய்டே பண்ணதில்லை ஒரு ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அதை ரொம்ப குரூஷியலான மொமெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ கூட இந்த இப்போ சமீபத்திய நிகழ்வுகள்லாம் பார்த்தீங்கனாலும் சில நான் யோசித்தேன் அவர் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கணும் வீட்டில் ப்ரெஸ்ஸை பார்த்தார் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து அங்கேயும் மேய்க்கு நீட்டுறாங்க அங்கேயும் பேசினார் சரி அதை வந்து அவர் தவிர்த்துட்டு போகல அந்த ஜென்டிலாக அதை வந்து வேறு விதமாக கையாண்டதை தவிர ப்ரெஸ்ஸை தவிர்க்கலை பெருமளவுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான ரேர் குவாலிட்டி அது வந்து ஜென்ரலி வந்து இப்போ நீங்கள் அது அந்த ஃபீல்டுக்கு போகிற ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு தான் தெரியும் அதோடய கஷ்டம் என்னென்னு அண்ட் என்றைக்கு அவரோட பர்த்டேக்கு வீட்டில் க்ரௌண்டு கூடுறாங்க அந்த மாதிரியான நேரத்தில் கூட ஹி வில் கம் அண்ட் அட்ரஸ் தி மீடியா பேசிவிட்டு அப்போ வந்து ரொம்ப குரூஷியலான சில விஷயம் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம மீடியா அவாய்ட் பண்ணால் நல்லதுன்னா நேச்சுரலி எல்லோரும் நினைப்பாங்க ஆனால் அவர் வந்து பேசிட்டு போயிடுவார் அட்லீஸ்ட் அதை வந்து டைரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணனாலும் அவங்கள அட்ரஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவார் மீடியாவை நான் பார்க்கலன்னு இருக்க மாட்டார் அது ரொம்ப முக்கியமான அது நிறைய அந்த பீட் பார்க்குற தம்பி தங்கைகள்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க பல நேரத்தில் கண்டென்ட் இல்லாமல் வர முடியாது உங்க பாடியில் உங்க இதில் சொல்லணும்னா அப்படிதான் கட்டாயம் கண்டென்ட் கொடுத்துருவாரு அதாவது நம்ம ஒரு உன்னிப்பாக கவனிக்கிறது ஒன்று எல்லாத்தையும் நம்மளை பற்றி பேசப்படுற எல்லா விஷயங்களையும் கவனிக்கிறாரு அதில் ஆழமாக அதை பேசணும்னு நினைக்கிறாரு அதில் ஏதாவது ஒரு நேரம் வந்துச்சுன்னா அதை விளக்கம் கொடுக்குறாரு அவரே கூப்பிட்டு இது இப்படி புரியப்பட்டுருச்சுன்னு விளக்கம் கொடுக்குறாரு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்மளோட வேலைக்குள்ள குறுக்கீடு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார் ஆமாம் உங்களை கூப்பிட்டு இது ஏன் கேட்டீங்க அதை ஏன் பண்ணீங்க அப்படி இருக்க வேணாம்னு சொல்லிருக்கு சொல்லலாம் அவருக்கு வந்து இப்போ ஒரு பழகின அடிப்படையில் கேட்கக்கூட முடியும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு கூட கேட்க அப்படி கூட கேட்கல சி அது வந்து என்னென்னா ஓகே அது உன் வேலை நீ பண்ணுற கரெக்ட் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமான உறவும் அப்படியே இருக்குது ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்த்டே விஷ் பண்ணுறதோ அல்லது அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருப்பார் அப்படி அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன் அது அவர் வந்து ஒரு ஏன்னா இது ஏன் முக்கியமாக சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ பெரிய ப்ரெஷர்ஸ் கடையில் இவ்வளோ வேலைகள் ஓடிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இடையில் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் செப்பரேட்டாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கும் இப்போ நீங்கள் கமல் சார் பேனா ரஜினி சார் பேனா ரெண்டு பேருக்கு இப்போ வந்து அது என்ன காலேஜ் டேஸ் வேறு மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து நான் எது நல்லா இருக்கோ எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் இது ஒன்றும் பர்டிகுலராக என்ன அப்படின்லாம் இல்லை அந்த டைமில் என்ன இருக்கும்னா சில இந்த ஒரு சில சில ஒரு இலீட்டாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஆளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கையில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பரோ ஹிந்து வச்சுப்போம் படிப்போம் இந்தியாவோடைய படிக்கிற டைமாக இருக்கும் அப்போ கமல் ஃபேன் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் இருக்கும்ல அஃப்கோர்ஸ் கமல் நான் பார்த்தேன் நிறைய அவரோட அது ஒரு பார்ட் அது இந்த கிரேசி மோகன் கமல்ஹாசன் சார் அந்த காம்போ வந்து தி பெஸ்ட்டாக நிறைய இருக்கும் அந்த மூவிஸ் வந்து நீங்கள் நிறையா பட்டியல் போடலாம் குணா நான் ஏன் அதை பார்த்தோன்னா குணா அந்த குணாவும் இன்னொரு இவரோட படமும் ஐ திங்க் பாஷா வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் நான் குணா போனேன் அவர் தான் இதை பார்த்தேன் அதான் இருந்துச்சு பட் இப்போது வந்து கோர்ஸ் நான் வந்து ராஜாதி ராஜாக்கெல்லாம் மறக்கவே முடியாது நான் எட்டாம் கிளாஸோ ஒம்பதாம் கிளாஸோ படித்த நேரம் ஒரு சின்ன காட்டு மன்னார்குடின்னு ஒரு சிதம்பரம் பக்கத்தில் சின்ன டவுன் அங்கே போய்ட்டு அந்த டிக்கெட்க்கு வந்து அடிச்சு பிடிச்சி எல்லாம் வாங்கி அங்கே போய் அந்த மூவி வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லான மூவி அந்த வயசில் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு படம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருப்பார் அவர் அதில் தான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாங் அந்த மலையாள கரையோரம் அந்த சாங் ஒரு வரல அதில் ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா தூக்கி இது பண்ணி அதில் தான் 
ரஜினி சாரோட ஹியூமராக இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யூடியூப்பில் அவரோட படங்கள்னு ஒரு ஏழு எட்டு படங்கள் இருக்கும் அதே போல் ஃப்ளைங் வந்து இப்போ நீங்கள் லோங்க லாங் ஃப்ளைட்ஸ் இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக இவங்களோட காமெடி சீன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பேன் ரஜினி சார் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ நிறைய ஃபிலாசபி அவர் ரொம்ப பேசுவார் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் அவரோட விஷயங்கள் அப்படின்னா ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு மனிதர் அப்படின்னு கட்டாயமாக சொல்லலாம் ஒரு ஒரு நிறைவ பெற்ற ஒருத்தராக இருக்க முடியல அந்த மனநிலைக்கு வந்து ஒருத்தராகவும் அவர் பிடிக்கும் வா சூவர் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லும்போது உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது இது நிறைய பேருக்கு இப்படி கிடைக்கப்பட்டிருக்காது அவர் ஒரு செய்தியை பற்றி அவரை பற்றி அவர் மேலே வச்ச விமர்சனங்கள் பற்றி எல்லாம் பேசுகிறது எல்லார்ட்டையும் பேச முடியாது ஸோ அப்படி ஒரு ஆளுமையாக இருந்து அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் வளர்ந்து வந்த சூழலில் என்றைக்காவது இதை யோசிச்சுருக்கீங்களா சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம கூட அப்படி ரெகுலராக பேசுகிற இடத்துக்கு ரெகுலராக பேசுகிறாருன்னு இல்லை தேவை ஏற்படும் போது அப்படின்னு இருக்குது அது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதான் நான் திரும்ப அது என்னென்னா ஒரு ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து நம்ம ஜேர்னலிஸ்டாக தான் அப்படின்னு வந்தது பிறகு எல்லாரையும் நம்ம கேள்வி கேட்போம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த ப்ரொஃபஷன் எடுத்தது அது நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுல அது எல்லாேருக்கும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு இடம் அமைஞ்சிருக்குங்கிறதுல மகிழ்ச்சி நம்ம வந்து இப்போ சமகாலத்தில் இருந்ததில் கலைஞரோ ஜெயலலிதா அவர்களோ இப்போ இருக்க பிரசன் சிஎம் ரஜினி சாரோ கமல் சார் அப்படின்னு எல்லாரையும் அஃப்கோர்ஸ் ரஜினி சார் இன்டர்வியூ தான் மிஸ் ஆகிடுச்சு அது ஒன்று தான் அதில் வருத்தம் அவர் பாலிடிக்ஸ் வந்திருந்தாருன்னா டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ நம்ம பண்ணணும்னு ஒரு கோல் இருந்துச்சு அது ஒரு ரீச் இருந்துச்சு அவர்கிட்ட நிறைய முறை அதை பற்றி பேசியிருந்தேன் நடந்திருக்குமான்னு தெரியாது பட் நமக்கு அப்படி ஒன்று இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா கமல் சார் ஃபஸ்ட் பண்ணிட்டு டெஃபினட்டாக அவருக்கு நம்ம தான் பண்ணணும் இருந்தது பிகாஸ் அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூ மிஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஸ்டில் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் அவரோட ஒரு உரையாடல் வெவ்வேறு விதமாக அவரோட எல்லா ஷேட்ஸையும் வெளியில் கொண்டு வர மாதிரியான ஒரு 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 அது வந்து இன்டர்வியூவாக இல்லைனாலும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷனாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது அது ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் அமையும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நண்பர் ஞானவேல் தான் படம் பண்ணுறாரு அவருக்கு டிரெக்டர் யானவேலுக்கும் நடுவில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ இப்போ ப்ரெசென்ட் மூவிஸ் போய்ட்டு இருக்குது சில விஷயங்கள் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய அது இப்போ நம்ம பேச முடியாது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நல்ல படமாக வந்துட்டு இருக்கிறார் நல்ல ஒரு ஒரு பெரிய என்டர்டைனிங்கான இல்லை அவங்க ஆடியன்ஸை திருப்திப்படுத்துகிற ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் தெரியுது சூப்பர் நானும் அதுக்காக ஏதாவது ஒரு அப்டேட் அதை எல்லாம் தெரிஞ்ச அப்டேட் தான் எனக்கு தெரியும் காப் ஸ்டோரி அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நடக்குது அது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு அவ்வளோதான் எப்பயுமே பரபரப்பாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அந்த பரபரப்புக்கு நடுவில் என்னைய வந்து பக்குவப்படுத்தி நான் வந்து ஈவினிங் நைட் ஆகிட்டா சூப்பர் ஸ்டாரோடைய காமெடி தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் நீங்கள் பேசின விஷயங்கள் எத்தனை இடத்துல பேசியிருப்பீங்க தெரியல ஆனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த பாட்காஸ்ட்டில் பார்த்து முதல்ல எங்கே தான் பேசுகிறேன் ஏன்னா என்னை வந்து இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணதே இல்லை எனக்கு கூட வந்து ஏன் நம்ம நண்பர் விக்னேஷ் வந்து நம்மளை இதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காரு எப்படி தெரியும் அவருக்கு பிகாஸ் நான் பெருசாக எங்கேயும் வந்து சினிமா பற்றியோ ரஜினி சார் பற்றியும் பர்சனலாக எங்கேயும் பேசுனதில்லை ஸோ ஸோ ஒரு அக்கேஷன் அவரை அஃப்கோர்ஸ் அவரோட ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னிங்கிறது பெரிய ஜேர்னி அதில் சின்னதாக ஒரு பார்ட் நம்மளும் ரீகால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா மகிழ்ச்சி தான் அது உங்களோட பண்ணதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சூப்பர் சார் ஸோ இது வந்து அப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரேக்கிங் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் சினிமா பற்றி சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி பேசியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி எங்களுடைய அழைப்பு ஏற்று வந்ததுக்கு நிறைவாக ஒரே ஒரு கேள்வி ஸோ இது வந்து எஸ்விஎஸ் சூப்பர் ஸ்டார் வெற்றி சீக்ரெட் மூமெண்ட் ஸோ அவருடைய இந்த வெற்றிக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஏதோ ஒரு சீக்கிரட் இருக்குன்னா அது என்னன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க உழைப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோக்கஸ் அவர் மேலே இருந்த நம்பிக்கையோடு ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக அந்த ஒரு ஜேர்னி அவர் வடிவமைச்சார் அது அவரே அவருக்கான பாதையை உருவாக்கி அதில் நிற்கிறவர் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி அமைச்சு அந்த சாம்ராஜ்யத்தில் தொடர்ச்சியாக கொடி நாட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு பத்தாண்டுகள் ஐந்து பத்தாண்டுகள்னா எத்தனை ஜென்ரேஷன் வந்திருக்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு மனிதர் நிற்கிறாருன்னா ஐ திங்க் அவரோட கண்டினியூஸ் எஃபர்ட் அது 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 ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் கான்ஃபிடன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு இஸ் அ பெஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பர்சனலி ஸோ தலைவர் ஸ்டைல்லே சொல்லணும்னா அவரோட ஃபோக்கஸ் குறி வச்சா
பாட்ஸ் பாட்டை மாதிரி கேட்டுருவார் ஏதாவது ஒரு தன்னை கட்டாயமாக கேட்டுருவார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணக்கூடிய அவர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்த்துட்டே இருக்காரு உங்களுக்கும் ஃபீட்பேக் வரலாம் கட்டாயம் நேராக கூப்பிட்டு பேசிடுவார் மகிழ்ச்சி சார் எல்லாமே தெய்வமாக்கு தான் சார் நீங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே எடுத்துக்கிற இதையும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சல்யூட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப் பாட்காஸ்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அட்டம் பை ஆர் ஜே விக்னேஷ் ஆகிய என்னிடமிருந்து பிளாக் ஷீப் டீம்கிட்ட இருந்து சூப்பர் ஸ்டாரினுடைய அரை நூற்றாண்டில் நாற்பத்தி ஒன்பது வருடங்கள் கடந்து ஐம்பதாவது இடத்துல அடி எடுத்து வச்சுட்டார் போன ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு ஸோ அவரை முதல்ல அந்த ஐம்பதில் கொண்டாடுறதுல ஏன்னா நிறைய பேர் எடுத்து சூப்பர் ஸ்டார் ஃபிஃப்டி கண்டிப்பாக கொண்டாட போகிறாங்க ஸோ அதில் முதலாவது இடத்த நம்ம பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்சிப்பை போட்டு வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இதில் வெற்றிகரமாக நான்கு மணி நேரங்களை கடந்து நம்மளுடைய இந்த அட்டம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ எஸ் ஸோ நாலு மணி நேரம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் நாற்பத்தி ஆறு மணி நேரம் தான் இருக்கு நான் இப்படி எதா பேசிட்டு இருப்பேன் இந்த படத்துக்கு போனவங்க எல்லாம் வர்றப்ப என்னை பரிதாபமா பார்ப்பான் இல்ல ஏன்னா படமே நாலு மணி நேரம் ஓடுனுச்சு அதுக்கப்புறமும் இவன் பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி மேலிருந்து வர்றப்ப பார்த்துட்டே போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பட் இதை தொடர்ந்து யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் பிளாக் ஷீப் எஃப்எம் மூலமா ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாகவும் இதை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆப் ஸ்டோர் பிளே ஸ்டோர்ல தம்பி ஏதோ சர்ப்ரைஸோட வந்திருக்காப்ல ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக அங்கே உட்காந்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நான் நான் பேசுற நம்மளே நோட்ஸ் எடுத்து பேசுகிறோம் நம்ம பேசுறது ஒருத்தர் நோட்ஸ் எடுக்கிறாரு அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன என்ன பண்ணி ஓகே வா ஆ சூப்பராக இருக்குது கையில் இருக்க அந்த மேட்ரு ஓ நான் என்ன பண்ண போறேன் சரனுக்கு என்ன பண்ண போறேன் தெரியல சரண் சூப்பர் சரண் எங்க இருந்து வரீங்க சரண் நீங்க பக்கத்துல இருந்து ஏன் ஏதாவது யார்ட்டே சொல்லாம வந்திருக்கீங்களா இல்ல ஆபீஸ் முடிஞ்சு அப்படியே ஆக்சுவலா வேற பிளான் தான் வச்சிருந்தேன் லைக் இப்போ இதே நான் இது வந்து முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ நடக்க போகுதுட்டு ஸோ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னா சரி லேண்ட்ஸ்கேப்ல இந்த பக்கம் நீங்க இந்த பக்கம் தலைவர் வச்சு ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி வரைஞ்சா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்தேன் அது ஆஃபீஸில் கொஞ்சம் லேட் ஆகி நான் அப்படியே பஸ்ஸில் அடித்து பிடிச்சி வந்து இங்கே வரதுக்கே ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் எயிட் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு சரி அதான் அப்படியே ஒரு கேரி கேச்சர் மாதிரி பண்ணிடலாம் இங்கே உட்காந்து அத்திரி புதிரிக்கு நடுவுலையும் வந்து அங்கே உட்காந்து இங்கே உட்காந்து இங்கே உட்காந்து நிறைய ஆங்கிள்ஸில் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அங்கே உட்காந்து உங்களை அந்த வியூவில் இருந்தால் பண்ணது அப்புறம் அங்கே எனக்கு சரியாக உங்கள் ஃபேஸ் தெரியா தெரில ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே இங்கே இருந்து பார்க்க மட்டும் வரையிறேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் இப்படி பார்த்தே பேசியிருப்பேன் நாலு மணி நேரமா என்ன நீங்க தெரியாம சரி ஓகே சூப்பர் சார் அண்ட் தேங்க்யூ லவ்லி அண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேனா நீங்க ஆமா சின்ன வயசுல இருந்து சூப்பர் அந்த கனெக்ட் தான் அந்த கனெக்ட் தான் இதை பண்ண வச்சிருக்கேன் இது ஐம்பது மணி நேரம் நீங்க அவருக்காக பேசுறீங்க நான் என் சைட்ல ஏதாவது உங்களுக்கு தரணும் இல்லையா தெய்வமே நன்றி தெய்வமே நன்றி 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 சூப்பர் Super thank you Saran bro thank you uh, lovely love you love you